To jest mój skaner. Ja nie wiem, gdzie jest normalny skaner. Czy tu gdzieś w gabinecie, czy może gdzieś na strychu. Takiego klasycznego skanera nie używałem chyba od roku, czy od dwóch lat. No bo już nie potrzebuję. I zaraz o tym opowiem. Nazywam się Bernard Fruga. I na tym kanale opowiadam o różnych sposobach ogarniania rzeczywistości hybrydowej, czyli tej cyfrowej i tej offline'owej. No to wracamy do skanera. Otóż w ekosystemie Apple'a mamy coś, co się nazywa kamera continuity. Czyli gdy ktoś mówi, słuchaj, dostałeś pocztą tą umowę? No dostałem. Wyślij mi ją, proszę. No to w moim mailu klikam w menu opcję wstaw z iPhone'a, skanuj dokumenty. Jak to klikam, to w tym momencie, zupełnie bez logowania się, bez otwierania mojego iPhone'a, włącza się opcja skanowania. Gdy w okienku iPhone'a będzie już ten dokument, który ma się znaleźć, on zostanie zarejestrowany, ale bez żadnego klikania tutaj w ekran. Patrzę, czy został dobrze skanowany, potwierdzam i znajduje się w mailu. Oczywiście jedna strona, dwie, trzy, pięć, tyle ile potrzeba w tym mailu się znajduje jako PDF. Bardzo wygodne w takiej sytuacji. Ta sama funkcja też mi się przydaje w momencie, gdy na OLX potrzebuję wystawić jakiś niepotrzebny gadżet. Bardzo podobnie. Znowu tutaj wybieram, w tym momencie już nie w mailu, ale zwykle po prostu w Finderze, wybieram znowu tą opcję wstawienia z iPhone'a i tutaj tym razem zrób zdjęcie. Zamiast skanuj dokumenty, zrób zdjęcie. Robię zdjęcie i to zdjęcie jest u mnie od razu w folderze tutaj na MacBooku, no bo moja kamera na iPhone'ie pełni tylko i wyłącznie rolę zewnętrznej kamery. Tak, plik, oryginał pliku znajduje się na komputerze, gdzie potem z nim robię to, co potrzebuję, czyli zwykle go wrzucam na olx -a. Bardzo dobra funkcja, która działa w ekosystemie Apple'a, czyli działa z tymi aplikacjami na Macu, które są spod, znaka, spod znaku jabłuszka, czyli text edit, pages, numbers, notes, messages, mail, keynote czy finder. Znaczy też taka uwaga, bo jeżeli spróbujecie to na przykład z Worda czy z jakichś innych aplikacji, innych firm, to nie znajdziecie tej funkcji. To jest funkcja, która jest skanerem, która jest skanerem, ale wewnątrz aplikacji jabłuszkowych. No dobra, ale co w sytuacji, gdy mam jakąś ulotkę, z której potrzebuję zeskanować i przetłumaczyć na format tekstowy numer telefonu, czy adres mailowy, adres strony internetowej, czy do tego mi się też taki skaner przyda? Mm -hmm, tak, ale tym razem używam innej aplikacji. Tu już mam zainstalowaną aplikację Microsoftu Lens i Lens ma OCR-a, czyli Lens ma tłumaczenie tego, co zrobię na zdjęciu, na format tekstowy. Czyli taka typowa sytuacja, jak wziąłem jakąś wizytówkę czy ulotkę, na której są dane kontaktowe, potrzebuję to zeskanować i od razu mieć w schowku w postaci cyfr, numeru telefonu, żeby na przykład zadzwonić, czy adresu mailowego, żeby napisać do tej osoby, która mi zostawiła ten adres mailowy. No to wtedy lens, robię zdjęcie lensem, lens to tłumaczy, tłumaczy, konwertuje tak, z obrazka na format tekstowy, kopiuję do schowka i albo dzwonię, albo piszę maila, albo wrzucam też gdzieś na serwer, czy wrzucam na swojego Maca. Także tutaj w momencie, gdy potrzebuję zaawansowanego skanowania, to korzystam już z aplikacji Lens, która jest darmową aplikacją, która jest w pakiecie Office 365. Także reasumując, nie wiem, gdzie jest skaner, go zupełnie nie potrzebuję, ten normalny, tradycyjny skaner, bo jakość i funkcjonalność tego skanera, który mam w kieszeni, a konkretniej w kieszeni, czyli w iPhone'ie, ale też na laptopie, na MacBooku, bo to jest połączone w tym ekosystemie, w zupełności mi wystarcza. Mam nadzieję, że dla niektórych z Was było to coś nowego, niektórzy może to znali. Jeżeli ten film był dla Was przydatny, oczywiście feedback w postaci łapki w górę jest mile widziany. Zapraszam do dyskusji pod tym filmem i pogodnie Was pozdrawiam.